அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐபிஎல் மேட்சில் ஐம்பதாவது ஆட்டம் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்க்கும் மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கும் நேற்று நடந்தது முக்கியமான மேட்ச் இந்த மேட்சில் ஜெயிக்கிற டீம் அடுத்த சுற்றுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை தக்க வச்சுக்கலாம் தோக்குறவங்க கிட்டத்தட்ட வெளியே போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கும் அதுவும் மும்பை இண்டியன்ஸ் தோத்துட்டா கண்டிப்பாக வெளியில் போக போய் தான் தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் ஆடுனாங்க டாஸ் ஜெயிச்ச கேப்டன் அஸ்வின் பஞ்சாப் டீமோட கேப்டன் அஸ்வின் லாஸ்ட் மேட்சில் நடந்த மாதிரியே ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தடவை டாஸ் ஜெயிச்சு ஃபீல்டிங் சூஸ் பண்ணார் ஸோ ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா சூரியகுமார் யாதவும் லூவிஸும் இறங்கினாங்க மும்பை இண்டியன்ஸுக்கு சூரியகுமார் யாதவ் ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங் கொடுத்தாரு ஃபிஃப்டீன் பாலில் டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் எடுத்தார் ஆனால் லூ லூயிஸ் வந்து ஒன்பது ரன்லே ஆட்டம் நடந்துட்டாரு இஷாந்த் கிஷான் அவரோட பங்குக்கு பன்னிரெண்டு பாலை இருபது ரன் எடுத்தார் ஸோ ஆறு ஓவர் முடிவில் அறுபது ரன்கள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமையில் இருக்கும்போதே அடுத்த இஷாந்த் கிஷானும் சூரியகுமார் யாதவும் ஆட்டம் நடந்ததுனால மூணு விக்கெட்டுகளை இழந்துட்டாங்க பவர் பேல அதுக்கப்புறம் ரோஹித் சர்மாவும் அவர்களுக்கு அடுத்த ஓவர்கள் ஆட்டம் இழக்க முக்கியமான நேரத்தில் கிரண் போலாடும் குருணால் பாண்டியாவும் அடுத்த ஆறு ஓவர்களில் அவங்க சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப் அமைச்சது மட்டும் இல்லாமல் ரன் ரேட்டை டென்னுக்கு குறையாம பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதன் விளைவாக ஒன்பதாவது ஓவரில் இருந்து பதினஞ்சாவது ஓவருக்குள்ள அறுபது ரன்கள் மிக விரைவாக எடுக்கப்பட்டது இதுதான் பஞ்சாபுடைய டேனிங் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் அதாவது பஞ்சாபுக்கு ஏக அகேன்ஸ்டா கேம் மாறிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் அதுல இருந்து பின்னாடி வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்களும் அவங்களுடைய பங்களிப்பை ஓரளவுக்கு அவர் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ள சுரட்ட வேண்டிய மும்பை இண்டியன்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி செவன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் டு கிரண் போலாட் அண்ட் குருணல் பாண்டியா அவங்களுடைய இன்னிங்ஸ் பஞ்சாப்க்கு ரொம்பவே டஃப்பான ஒரு டார்கெட்டை கொடுத்தது இருந்தாலும் பேட்டிங்கில் கேஎல் ராகுலும் கெயினும் இருக்கிறது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுங்க ஸோ அடுத்தடுத்து பேட்டிங் லைனில் இருக்கிறதுனால நம்பிக்கையோடு கிளம்பிறாங்க கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் ஆனால் கேஎல் ராகுல் தன்னோட பங்களிப்பை வழக்கம் போல் ஆரம்பித்தாலும் கெயில் தன்னுடைய பங்களிப்பை ஆரம்பித்து சிறப்பான முறையில் தொடங்கிட்டு இருக்கிற நிலைமையிலேயே ஆட்டம் இழந்துட்டார் அதாவது பதினெட்டு ரன்கள் எடுத்த நிலைமையிலேயே ஆட்டம் இழந்தார்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ராகுல் ஒரு புறம் சிறப்பாக ஆடித்திருந்தார் ஒன் டவுன் வந்துட்டு ஆரோன் ஃபஞ்சுக்கு ஆரோன் ஃபிஞ்ச் அவர்கள் இந்த மறுபடியும் இந்த தொடரில் இரண்டாவது முறையாக ஒன் டவுன் இறங்கினார் ஆல்ரெடி ஒன் டவுன் இறங்கின ஒரு முறையில் வந்து முதல் பாலே அவுட் ஆகிட்டு இருந்தார் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆரோன் ஃபிஞ்ச் ரொம்ப சிறப்பாக பார்ட்னர்ஷிப் அமைச்சர் ராகுலோட ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வந்து நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு பதினஞ்சாவது ஓவர் பதினைந்தாவது ஓவர் வரைக்கும் பஞ்சாபுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் நன் ஆட்டம் சென்று கொண்டிருந்தது மிகவும் திறமைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் மும்பை இண்டியன்ஸ் பவுலர்கள் எப்படி விக்கெட்டுகளை வீட்டில் என்று இந்த நிலைமையில் ரோஹித் சர்மாவினுடைய சிறந்த கேப்டன்ஷிப்பின் மூவாக ஒரு விஷயத்தை கூற வேண்டும் பவர் பிளேயில் வெறும் ஒரு ஓவரை மட்டுமே பும்ரா விட்டு கொடுத்துவிட்டு மிச்சம் மூன்று ஓவர்கள் வைத்திருந்தார் அந்த மூன்று ஓவர்களையும் டெப்ட் ஓவர்களில் வீசுவதற்காக அவர் வைத்திருந்தார் என்று சொல்லலாம் பத்து ஓவர்களுக்கு பிறகு பதினெண்டாவது ஓவர் ஒரு ஓவர் அவருக்கு அழைத்தார் அதன் பிறகு இரண்டு ஓவர்கள் டெப்ட் ஓவர்களில் வீசுவதற்காக வைத்திருந்தார் அந்த இரண்டு ஓவர்களையும் மிக சிறப்பாக வீசி பும்ரா சிறப்பாக வீசியது மட்டுமல்லாமல் விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார் அதாவது முக்கியமான கட்டத்தில் ஆட்டத்தின் முக்கியமான கட்டத்தில் ஆரோன் பிஞ்சை ஆட்டம் இழக்க செய்தார் அதன் அடுத்த ஓவரில் கே எல் ராகுலையும் ஆட்டம் இழக்க செய்து மிக சிறப்பான ஒரு நெருக்கடியை பஞ்சாபிக்கு அமைத்துக் கொடுத்தார் கடைசி ஓவரில் பதினேழு ரன்கள் எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் பஞ்சாப் அணி யுவராஜ் சிங் மற்றும் அக்சர் படேல் களத்தில் இருந்தனர் அந்த இருவரும் புதுசாக களம் இறங்கியதால் யுவராஜ் சிங் மூன் ஃபார்மில் இல்லாத காரணத்தினால் பஞ்சாப் அணியால் வெற்றி பெற முடியவில்லை எனவே அவர்கள் மூன்று ரன்களில் தோற்றுவிட்டார்கள் இந்த வெற்றிக்கு முக்கியமாக பஞ்சாப் மும்பை இண்டியன்ஸ் உடைய ஃபீல்டர்களை பாராட்டி ஆக வேண்டும் கிட்டத்தட்ட இந்த மூன்று ரன்கள் மும்பை இண்டியன்ஸ் ஃபீல்டர்கள் குருணால் பாண்டியாக இருக்கட்டும் பென் கட்டிங் ஆக இருக்கட்டும் அவர்கள் செய்த ஃபீல்டிங்கை சொல்லலாம் அவ்வளவு சிறப்பாக அவ்வளவு நேர்த்தியாக அவர்கள் குறைந்தபட்சம் மூன்றிலிருந்து நான்கு பவுண்டரிகளையாவது தடுத்து அவர்கள் அந்த அணிக்கு வந்து சிறப்பாக கை கொடுத்திருக்காரு என்று சொல்லலாம் ஸோ ஒட்டுமொத்த அணியினருமே மும்பை இண்டியன்ஸ் ஒட்டுமொத்த அணியினருமே தாங்கள் பிளே ஆஃப் சீட்டு தகுதி வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆக்ரோசமும் அவர் முயற்சியும் அவர்களிடம் தெரிந்தது அந்த முயற்சியின் விளைவாகவே அவர்கள் அடுத்த சுற்றுக்கான போதற்கான வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் இதற்கு அடுத்த ஆட்டமாக மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு டெல்லி டேர் டேவிட்ஸ் அணிக்கு எதிராக இருபதாம் தேதி வந
ரெண்டாயிரத்தி அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய பிளே ஆஃப் இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் இந்த ஒரு அருமையான இன்னைக்கு வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இன்று தவறு விட்டுவிட்டது ஸோ மேட்ச் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிலைமை அடைஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் யார் பிளே ஆஃப்ஸ்க்கு தகுதி தராங்க தேங்க்யூ வெரி மச்